இதுக்கு அதெல்லாம் மருந்து கிடையாது கட்டி வச்சு சூடு போட்டா சரியாயிடும் என்ன அது கட்டி வச்சு சூடா அம்மா இது அடங்காதுமா அதான் சரி சூடு வச்சு கிழ்தா அந்த வழியில சரியா போய்டும் ஐயோ ஐயோ இவர் தாங்க மாட்டாரே ஆனா இவர் இப்படி பேசலாமா தப்புதான் انا கட்ட புருஷனாச்சே சரி அப்போ நான் பண்ணலாம் இவர சங்கிலியால கட்டி வச்சிட்டு அப்புறம் எல்லastype பாத்துக்கலாம் انا பாவீங்களா பைத்தியம்னே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா சங்கிலிக்கிறீங்க சூடு கிறீங்க சரி ஏமா நான் இந்த நேர சொல்றதுல உங்க காதை கேட்கவே இல்லையா போட்டுக்கலாம்னு <laughs> நடக்கிறபடி <laughs> ஜ 
மாதிரி உங்களாலயோ <laughs> ஜெய்ஹிந்த் விலாசோட மானம் போகக்கூடாது சும்மா இருக்கா ஐத்ரி உன் நல்ல மனசை புரிஞ்சுக்காம தான் அவங்க அப்படி கொட்டாடிக்கிறாங்க அவங்க என்ன பெத்தவங்க நினைக்கும் போது எனக்கு வெறுப்பா இருக்கு உன்னை பத்தி தூளி கூட கவலை இல்ல நீ எவ்வளவு செஞ்சிருப்ப காயத்ரி அவங்களுக்கு பார்த்து பார்த்து செஞ்ச அந்த நன்றி கொஞ்சமாவது வேணா விடுங்க அவங்க நன்றி மறந்தா நாம என்ன பண்ண முடியும் பதிலுக்கு கெடுதலா பண்ண முடியும் பண்ணாலும் தப்பு இல்லைன்னு தோணுது விடுங்க அவங்கள கோச்சுக்கிட்டு ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வருத்தம் நான் உள்ள இருந்தா மோனிஷா மனசுல நான் கெட்ட அம்மானு தான் தோணும் அந்த பிரகாஷ் அதையும் பயன்படுத்திக்குவா எனக்கு மோனிஷா விலகி நிக்கிறதாங்க கவலையா இருக்கு கவலைப்படாத காய்ச்சி நீ வெளியே வருவ மோனிஷா அம்மானு உங்ககிட்ட தான் வருவா இல்லங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை போச்சு காயத்ரி <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் இருக்கா உங்களுக்கு நமக்கு யார் மேலயும் வன்மை வேண்டாங்க உன் நல்ல மனசுக்கு எதுவும் தப்பா நடக்காது நீங்க எனக்கு நம்பிக்கை தரணுங்கிறதுக்காக வெளியே வந்துருவேன்னு ஆறுதல் சொல்றீங்க அப்படி ஒரு வேலை நான் வராம போனா மனசு விட்டுறாதீங்க மோனிஷாவை கவனமா பாத்துக்கோங்க என்ன அதையே சொல்லிட்டு இருக்க இல்லங்க எனக்கு மனசு முழுக்க அதுதான் இருக்கு பிரகாஷ் தான் ஜெயிப்பான் இப்பவும் சொல்ற நம்ம குடும்பத்துக்காக நான் உள்ள இருக்க எப்பவுமே தயார் ஆனா ஆனா மோனிஷா நான் போறேங்க வினு முட்டாள்தனமா எதையும் செய்யாம இரு அக்கா நீ வெளியில வந்துருவல்லக்கா டைம் ஆயிடுச்சு கிளம்புங்க கணேசா ஏ கணேசா அம்மா எங்க அந்த கணேச எங்க உன் புருஷன் 
என்ன சமந்தி என்னாச்சு என்ன ஆச்சா சொல்லுங்க அவன் உண்மையிலே தைல செய்யறவன் தானா வைத்தியர் குடும்பம் தானா சமந்தி என்னாச்சுன்னு சொல்லுங்க அது ஒண்ணும் இல்ல தைலம் நல்லா வேலை செஞ்சிருக்கு போல பாராட்ட தான் கூப்பிடுறாங்க அப்படிதானம்மா வாய மூடு அவன் கொடுத்த தைலத்தை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்து அவங்க அத தேய்ச்சி கண்டபடி அரிபடுத்து ஸ்கின் प्रॉब्लम ஆயிடுச்சு ஒவ்வொருத்தி போனை போட்டு என்ன திட்டறாளுங்க கேரக்க சிங்கமா போயிடுச்சு எங்க போயிட்டாடி அந்த கடைசி சம்பந்தி என்ன சம்பந்தி நீங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னு தான அவளை தைல செய்ய சொன்னேன் இப்ப பாருங்க அம்மா வாய மூடு எல்லாம் புருஷனால தான் ஏண்டி ஏண்டி அமைதியா நிக்கிற அன்னைக்கு சம்பந்திக்கு தைலம் தைச்சப்ப நல்லா ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு தப்பா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லு அவ ஏதாவது சொன்னானா இப்படி தைக்கணும் அப்படி தைக்கணும்னு ஏதாவது சொன்னானாடி அம்மா இப்பதான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அத தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டாங்களா இல்ல தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டாங்களா என்ன கேக்குற நீ தைலம் தேய்க்கிறதுக்கு என்னடி முன்னாடி சாப்பிடுறதும் அம்மா அவங்க மூணு வேலை சாப்பிடுறவங்களா ஆமா ஏன் ஐயோ அம்மா அங்கதான் பிரச்சனையே அத தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட கூடாது அதுவும் ஒரு வேலைதான் சாப்பிடணும் என்ன நக்கல் பண்றியா எனக்கு கொடுத்தப்பா அப்படி எதுவும் சொல்லலையே அதுக்கு இல்லம்மா மொத்தமா தயாரிச்சதில்ல அதான் இதெல்லாம் தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்றது இல்லையா அக்கா அந்த தைல கருப்பா இருந்ததுக்கா உனக்கு கொடுத்தது பச்சையா இருந்தது அவன் வந்ததும் பச்சை கலர்ல செஞ்சு கொடுக்க சொல்லு அதே மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சு அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் எதுவும் ஆகாது சரி டிஃபன் ரெடியா எல்லாம் ரெடி சம்பந்தி இங்க வந்துடுறேன் அத்தை இப்படி சொல்றாங்க அடிப்போடி நீங்களும் தயாரிச்சு கொடுப்பீங்களா அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் அக்கா நீங்க இங்க வந்து சேர்றதுக்கு தான் அந்த யோசனைய சொன்னேன் அதான் உள்ள வந்துட்டீங்கல்ல இனிமே தைலமும் வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் கேட்டா மூலிகை கிடைக்கல அது இதுன்னு சொல்லி சமாளி நல்ல வேலைக்கா எங்க நீங்களும் தைலம் செய்ய அது இதுன்னு சொல்லிடுவீங்களோன்னு பயந்துட்டேன் என்ன டிஃபன் சம்பந்தி சப்பாத்தி அம்மா அ வாங்க மாப்ள சாப்பிடலாம் இருக்குடா ஆண்டி அம்மா அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்டர் விஷயமா பேசிறோம் ஆமா கர்த்தி அந்த ஆர்டர் கடச்சிரும் போல் இருக்குமா என்ன பா சொல்ற ஆமா அம்மா பேசிட்ட மினிஸ்டர் மூலமா தான் ஆர்டர் கிடைக்க போகுது ரொம்ப சந்தோஷம் பா அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கொடுக்கிற கோட்டேஷன் படியே செஞ்சு கொடுத்தா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நமக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கிறதை விட கண்டினியூஸா ஆர்டர் கிடைக்குமா நாம தரமாவே செய்யலாம் பா அம்மா மினிஸ்டர் மட்டும் பேசிட்டார்னா நமக்கு கண்டிப்பா ஆர்டர் கிடைச்சிடும் நாம நினைச்சதை விட நிறைய லாபம் கிடைக்குமா நிச்சயமா பா எங்க கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி பிரைவேட் கம்பெனிக்கு எல்லாம் ஆர்டர் கொடுப்பாங்களா லாபம் வரும்னு சொல்றீங்க இத பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் டிஃபன் எடுத்து வை கட்ட புருஷன் கிட்ட பொண்டாட்டிய ஒரு சந்தேகம் கூட கேட்க விட மாட்டேங்கறாளே ஆமா அப்புறம் அந்த மாரிக்க நம்ம கம்பெனில இடம் கொடுத்தோம்ல காலி பண்றேன்னு சொல்லிட்டானா இல்லமா அவ காலி பண்ண முடியாது அது இதுன்னு தேவலாம் பேசுறான் எப்படி சமாளிக்கிறதுனே தெரியல என்னங்க சொல்றீங்க நம்ம பில்டிங்கை நம்ம வாடகைக்கு கொடுத்துருக்கோம் அவ என்ன காலி பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றது நீங்க போலீஸ்ல சொல்ல வேண்டியதானே சுஜாதா அத்த நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம்ல இதெல்ல வேற விஷயமா டக்குனு பேசி முடிவெடுக்க முடியாது சரியா சரிங்க அத்த அதல்ல சுஜாதா 15 வருஷமா லீஸ் கொடுத்த இடம் டக்குனு காலி பண்ண முடியாது போலீஸ்க்கு போனா சிக்கல் நமக்கு தான் என்ன கார்த்திக் நீ இவளுக்கு இதெல்லாம் விளக்கி சொன்னா புரியுமா எப்படி கடுப்படிக்கிற பாரு சரி என்ன முடிவு பண்ணிருக்க இல்லமா பேசாம நமக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்களை வச்சு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணலாம் நோ 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 நாம பிசினஸ் பண்றோமா இல்ல கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றோமா இத நாம செஞ்சா அது நமக்கு எதிரா தான் திரும்பும் ரவுடி கல்ச்சர் நமக்கு எதுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பேர்ல எந்த ரிமார்க்ஸும் இல்ல இந்த மாதிரி போனா பேர் கெட்டு போயிடும்பா நாம அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் சுமூகமா பேசிதான் முடிவெடுக்கணும் 
நிதானம் தவறனா அது நமக்கு தான் நஷ்டம் சரிமா நான் யோசிக்கிறேன் ஏதாவது சாஃப்டான வழிய பாரு சரிமா சரி ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வா சாப்பிடலாம் இதை வச்சு ஏதாவது பண்ணணுமே 